Nữ diễn viên hài Hàn Quốc đột ngột qua đời sự tình ra sao? Mới đây người hâm mộ xứ Hàn đã không khỏi bàn hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên hài Lee Jisoo. Nguyên nhân về cái chết của cố nghệ sĩ hiện vẫn chưa được truyền thông Hàn tiết lộ. Cụ thể theo tờ New Seoul đưa tin, nữ diễn viên hài Lee Jisoo đã qua đời ở tuổi 30 vào ngày 11 tháng 7 vừa qua. Gia đình Tăng Quyến và đồng nghiệp của cố nghệ sĩ đang vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột này. Nguồn tin này cũng không tiết lộ thêm về nguyên nhân cái chết của cố nghệ sĩ. Lễ tang của Lee Jisoo đã được chuẩn bị tại nhà tang lễ xuyên qua ở Yongdongpo, Seoul. Tang lễ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 13. Theo gia đình thi thể cố nghệ sĩ được hỏa táng ở đài hóa thân Hoàng Vũ, Song Hwa Quân ở tỉnh Gyeonggi. Theo chia sẻ của cộng đồng mạng Hàn Quốc, mọi người vẫn chưa tin được sự thật đau lòng này. Với tính cách thân thiện hài hước, Lee Jisoo được đông đảo khán giả bạn bè yêu quý. Nguyên nhân về sự ra đi của Lee Jisoo vẫn khiến dư luận quan tâm. Trên mạng xã hội đồng nghiệp, khán giả viết những lời chia buồn tới nữ diễn viên. Thương tiếc Lee Jisoo thật nhiều mong bạn ra đi thanh thản, tình sốc quá không thể tin được. Chúc bạn tôi thế giới bên kia an nhiên chúng mình mãi là bạn. Yêu và nhớ em thật nhiều, an nghỉ nhé Lee Jisoo. Lee Jisoo sinh năm 1993, cô đã mất công chúng vào năm 2021. Cố nghệ sĩ xuất thân từ sân khấu kịch nhỏ của Yoon Hyun Bin, nơi sản sinh ra hàng loạt danh hài tại làng giải trí Hàn Quốc. Sau khi ra mắt trong Comedy Big League của TVN vào năm 2021, cô bắt đầu hoạt động tích cực trong nhiều chương trình khác nhau như COVID Enter, Odom University và My Business Journal. Lúc sinh thời, Lee Jisoo ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ ngoại hình cá tính và sức hút đặc biệt. Thời gian qua, ngành giải trí Hàn Quốc liên tục phải đón nhận những thông tin buồn khi các nghệ sĩ nước họ ra đi đột ngột. Vào ngày 12 tháng 6, tờ Osen đưa tin nữ diễn viên Park Suryun, tên thật là Park Jong In đã qua đời trong vụ tai nạn bất ngờ. Nữ diễn viên bị ngã cầu thang vào ngày 11 tháng 6. Sau vụ tai nạn, Park Suryun được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng rơi vào tình trạng chết não. Ngày 12 tháng 6, nam diễn viên Lee Won Chang thông báo về cái chết của Park Suryun thông qua trang cá nhân. Theo đó, tang lễ của nữ diễn viên được tổ chức tại trung tâm y tế Suwon vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6. Sau đó không lâu vào ngày 25 tháng Tháng 6, truyền thông hàng đưa tin Lee Yon Jae, phóng viên của bộ phận tin tức MBN qua đời. Được biết Lee Yon Jae qua đời sau khi trải qua các phẫu thuật để điều trị căn bệnh mãn tính. Tác lễ của cô diễn ra tại bệnh viện Sersrens của Sinjo, Seoul lúc 9 giờ ngày 25 tháng 6. Tiếp theo đó, mới đây vào ngày 7 tháng 7, tờ Korea News đưa tin nữ ca sĩ Lee Sang In qua đời tuổi 46 trong nhà vệ sinh chỉ vài phút trước khi biểu diễn. Theo báo cáo, Lee Sang In dự kiến tham gia buổi hòa nhạc thường kỳ lần thứ 33 của dàn hợp xướng thành phố Gim Chen tại Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Gim Chen. Trước buổi biểu diễn, cô đã ăn tối với mọi người sau đó tham gia buổi tập bình thường. Tuy nhiên khi màn trình diễn bắt đầu, khán giả không thấy sự xuất hiện của cô. Khoảng 20 giờ 23 phút, một nhân viên phát hiện Lee Sang In nằm trên đất trong nhà vệ sinh nữa ở tầng 3. Khi cảnh sát và cứu thương đến Lee Sang In được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời ngay sau đó. Một nhân chứng đã khai rằng đến giờ Lee Sang In bước lên sân khấu nhưng tôi không thấy cô ấy ở hậu trường. Khi vào toilet, tôi thấy cô ấy nằm trên sàn nhà. Theo John Hap, cảnh sát điều tra sự việc dự đoán ban đầu bị đột quỵ không nghi ngờ hành vi chưa xấu. Lee Sang In là ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng được nhiều khán giả biết đến nhờ chất giọng cao. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường âm nhạc Mans ở New York, Mỹ.